Добро утро. Много беше топло. Аз съм Лора. А аз съм Тони и Джипа. Искаме да качим всички най-високи върхове на всички планини в България. Те са 39, защото много обичаме да сме в планината. В България има красиви планини. Днес с Джипката Тони и Миро решихме да се качим на най-високия връх в планината Славянка, която не е чак толкова популярна. Той се нарича Гоце връх. Станахме сравнително рано, може да се каже. Абсолютно на време. Закусихме, метнахме се на джипката, за да стигнем до туристическата пътека. Това са километър два от хижата и се натъкнахме на грамадна ловна дружинка, които много любезно ни казаха, че е по-добре да се върнем. Но все пак ние решихме да продължим малко с колата. Оказа се, че не е възможно. Хората трябва да ловуват и ние чак след това да се върнем, защото наистина нагоре склоновете са пълни с ловци. Така че смяна в плана. Ще видим къде е. Ще отидем в крайна сметка. И сега е точното време за едно кафе. Три, това е с Европа е такава да се яде. Добре, благодаря. Ей, тая обаче взима най-хубавата. Сигурно става голяма, че тук една жена е продължава. Виж колко е слава. Супер, благодаря много. Това е твоето. Получих подарък Крайска ябълка. Береш, ядеш, така казвам. Береш, ядеш. Ще взема с джимката и ще ви почерпя просто. Вие сте ядки по-добре с това не казвам. Да не успеем, резервирали сме си винена дегустация за 4, идваме в 10 и малко и да не могат да ни приемат. Широка мелничка озрява най-късно, начало на ноември. И също по този начин по-малко стресираме грозото. Точно такова качване на връх не сме имали до сега. И започваме с десерта. Черешката на тортата. И много благодарим на хората от избата, че ни приеха. Вместо 4 на обяд, но в 10 сутринта. Ще дегустираме 5 различни вина. Хайде, започваме. Стига при нас. Сокър, кърица на има на 5 часа дански, кресна. Без отлежаване в пъчва, алкохол 13,5%. Интересно зачитание на френски сорт, който обожавам, пино нуар и широка мелишка лоза, което е емблемата на този.
Имаме едно десертно вино, естествено, че трябва да е сладичко. И розето наистина на нали, нали, това розе пробвах. Да. да, ето това розе пробвахме и взимаме една книжка и такава винени маршрути, която ще е вашия коледен подарък. Но ли сериозна ли си, бе? Абсолютно съм сериозна и да го допълните тези винени маршрути. Е, но мерси. Сега знаеш как ми казва? Лора Траблс. И ми ето имахме трябва. Винени маршрути с Лора Траблс. Бутилки за Миро, една за мен. За щастие ще ги поделим. И сега е време да качи върха, нали то? Дай да края е време да качи върха. Е, гледай! Широка мелнишка лоза. Сорт, който е емблематичен за района, който е късно зреещ. Беритбата ще започне в началото на ноември. Ще си позволя, не съм искала разрешение, да си взема едно грошче. Сладък и ароматен. Много ми харесва, наистина. Надявам се, че а, правилно сме разчели опътванията и това е широката мелнишка лоза, защото все пак сме насред лозето. В тази винарна работят само със собствено лозе. Прекрасно е. И най-накрая ще стигнем до върха. Силно се надявам в това. Ще се справи. Джипа ще се справи. Вече сме на пътеката за Гоцепра. Благодаря на джипката и Дони спестихме немалко време, което трябваше да наваксаме заради ловците. Два часа е и тръгваме. Хайде! Много хубаво време оцелихме да сме в Алибутош. Това е старото име на Славянк. Хората е дала, дала, дала. Толкова е богато, че през 1951 година решават природен парк Алибутуш да бъде защитена територия заради наличието на Черна мура. Най-голямото находище всъщност на Балканите и в България е тук. Иначе и в Пирен има Черна мура. Прекрасно време е като за края на октомври месец. Тази гореща вълна, която удари страната, ни свърши прекрасна работа. Тук пореден път казвам тази дума. Но...
времето днес е чудесно, тук пак си духа. Май, тук винаги духа, но вижте каква красота е, на където и да се завърти човек. Между другото, намираме се точно на държавната граница между България и Гърция. От тази страна е гръцка територия. Тук, България, вижда се Пирин и цялата тази шир пред нас. А сега следват задължителните снимки с моето любимо знаме. Е, време е да се поздравим и скачването на този първенец Тони. Тук е красиво, тук е прекрасно, но ще отидем на по-спокойно и пивко място. След малко. Вино от Мелички край. Така започна деня, така ще и приключи. Все пак доброто ходене в планината наистина трябва да свърши по този начин. Макар сутъчните перипети леко да помрачиха слънчевото ни настроение и всичко, Завърши добре, нали Тони? Подреди се по идеалния начин. Следващия ден героите изглеждат по този начин. Слънце, фамелник сме. Не съм направила аз закуската. Обещах на Миро и Тони, обаче нямаше как и къде. Затова едни мекици за закуска, перфектното начало. На Тони са и любими. Взехме ги с сирене, също така ги поднасят с сирене, с бровинко сладко и прекрасно гъсто овче кисело мляко. Мелник е много слънчев. Днес пълен с хора. Направихме кратка разходка. И вместо с вино започваме с бойна закуска. Хубаво беше в Мелник, сега отиваме на друго място. За поредна вина на дегустация. Не е тайна, че в района има няколко изби, които заслужават внимание и за жалост няма как да посетим всички, защото просто този път нямаме достатъчно време. Дегустацията започва, хайде! Да. Аз съм любител на ракията, виното, еспресото, бирата и малко вода. Така. Философ 2015. Миро, това е за теб. Аз ще си го изпия и това. И ще имаме шанс да опитам от десетното ви. Дневник 55, емблематичен сорт за региона. Взимам го под формата на десертно вино. Много ги обичам, а не всяка една изба прави десертно вина. Много благодарим. Благодарим. И с нови срещи. Добро желание. Професионално лично и тази. Благодаря.
ще да е рукавите. Аз ти трябва да са Нали? На конфитюрче, а така. Значи ги взимаме всичките райски ябъл. А дюлата на каква цена е? И тя е 2 лева. Вземи от нея, мога ли вътре да сложа на Взимам и дюли, приятели, и съм решила скоро да направя една любима рецепта с тях, която много харесвам и ще споделя в Инстаграм. Може да ме последвате и там, и тук в YouTube, ако още не сте го направили. А дюлите миришат уникално. Да, да, да. Така, по-твърдички са, така, по-трудно. Е, ми нищо, аз имам зъби. Много хубаво миришат. Много обичам дюли и сладкиши с дюли. 4 кг и 800 г. Дюли и ябълки, ще да кажа. И те са си точно такива. Тези... Райски обаче. Да, да, точно така. Добре. Мерси много. Хайде, всичко хубаво. Ние прас не взехме. Реално всичкият прас изглежда уникално. Жената ми позволи от нейната градина да се откъсна. Не би. Миро си мисли, че не знам. Съсед с такива движения. Ето, тук почвата е песечлива, между другото. Ето. Ето го пращащо. От градината. Страхотен зеленчук, много го обичам. Прас от градината, виждате ли? Е, е там е градината и е истински този прас. Има. За пърженичка. Чуш. Ще напълня турбата и ще се споделя половината с моята майка. Тя много обича такива чушки и в София няма откъде да си вземем. Ако ги прави? Пържени лекочки, те са толкова крепки, те виж скърцат направо, толкова са нежни. Аз съм е Супер, идеално. Ти си имаш, ама. Още са по една снимка да ни дадеш. Сладка ли е? Сладка и то много. Ето, сега ще има тиквеници работи за голямото плюска не я взимам. Много ви благодарим. Айде, кога Айде, здраве, здраве. Мерси много, живи и здрави и до нови срещи. Не пазарувахме добре. Райски ябълки, дюли, тиква, страхотни чушки, лук, праслук от градината, всичко. Айде, чао. Айде. Благодарим. Здрави на вас. Имаме лози. Имаме планини, имаме джипка, страхотно слънце. Изкарахме страхотни дни в Мелнишко Тони. Благодаря, че отново беше с мен и Миро и качихме Гоцев връх. И аз благодаря, че бях част от вас и научих някои още интересни неща за зарството, винарството. Прекрасно беше, приятели, да носим ви вдъхновили и вие да посетите този красив край на България, където виното е издигнато на пиедестал. Но не е само виното, наистина природата тук е дала. Хвърляла е с пълни шепки. Това е, остават само още колко върха? Само 11. И мисията ще бъде изпълнена да се качим на всички. 39 планини и техните първенци, които са в България. Ще мога да си отдъхна. Много се проточи, но понякога хубавите неща стават плавно. Това е. Стига съм говорила. Аз съм Лора. Аз съм Тони. А това е джип. Миро е зад камерата. Казваме ви чао до скоро и приятен път! И разбира се, не пропускайте да се абонирате за канала ми, ако още не сте го направили да цъкнете камбанката, върху камбанката, за да гледате най-новите видеа от България и от света. И да ме последвате в Instagram, TikTok и каквото още си решите. Чао! Ново!